Naitwa Aisha Abdul Aziz. Uh, mimi ni msichana ambaye nimelelewa na mzazi mmoja babangu alifariki nikiwa mdogo sana. Naweza kusema hata kumfahamu vizuri si mfahamu. Nimelelewa kwenye mazingira ambayo ni magumu na kuweza kupata chachu ya kufanya maendeleo ama kuweza kumsaidia mama yangu nikiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo nilidikuta ninaingia katika kufanya biashara kama kuwa mjasiriamali kama leo nilivyo uh, nikiwa na umri mdogo sana. Kwa hiyo hiyo imenipelekea mpaka leo hii nimepata napata nazidi kupata confidence kwa kuweza kutengeneza uh, biashara yangu kwa sasa mimi nauza liquid detergent na hii yote na chachu ya kuja kuwa mfanyabiashara mkubwa na naamini nitafika huko kwa sababu sabuni zangu ni nzuri na zinapokelewa sana na watu upande wa elimu hasa ninavyosema kwamba nimelelewa na, na mzazi mmoja mamangu akuwa na hela hasa ya kutosha ya kuweza kunipeleka shule. Kwa nilijikuta kwenye umri wa darasa la tano, naanza biashara ya mkaa. Kwa hiyo yule mkaa ulikuwa unaweza kunisaidia kupata pocket money ambayo ilikuwa inanisaidia shuleni na msaidia mama kwa majukumu. Lakini pia niliweza kuingia mamangu alikuwa ananipikia maandazi na yapeleka shuleni na yauza kwenye duka la shule. Hii pia ilikuwa inanifanya niweze kupata pesa ya kunua hata madaftari pamoja na uniform ambazo zilikuwa zinatolewa shuleni. Mama yangu amepitia amepitia niseme amepigwa vita sana na watu wengi kuanzia anaanza kunilea mimi labda niseme na hasa maisha ambayo amepitia yeye mwenyewe kabla tuliamia aliamia Dar es Salaam uh, mimi nikiwa mdogo sana na tuliishi kwenye nyumba ambayo hata kuisha haikuisha kwa hiyo kuna vitu mama yangu jinsi nilivyokuwa naendelea kukua alikuwa ananiambia kwamba nitakwambia utakavyokuwa mkubwa na mimi mwenyewe ilikuwa nilikuwa sijisikii vizuri kwa sababu nilikuwa nataka kumsaidia mama yangu. Kwa hiyo maana hata saa nyingine na nilikuwa sina uwezo kipindi kile. Kwa hiyo hela ndogo ambayo nilikuwa naipata nilikuwa mchumi sana. Nilikuwa nashoma shule nimepewa jina la utani la kwamba msichana mbahili sana. Kwa sababu nilikuwa nikipewa zile pocket money mimi naweka na rudi na kuja kumpa mama yangu. Ina maana hata zile sukari mama yangu anaponunulia, chumvi anaponunulia, sabuni anavonunulia niweze kwenda shule kwa nilikuwa nasoma shule ya boarding. Nilikuwa natumia kidogo sana ili niweze kurudi kuzirudisha nyumba mbani ili sisi nyumbani tuweze kutumia. Kwa hiyo ina maana nilikuwa kila siku ninavozidi kumuona mama yangu anapata uh, changamoto ya kuweza kutulea na saingine hata chakula nyumbani mnaweza mkanywa labda uji, saingine mama akasema leo sina ili tuweze kufanya kitu fulani. Kwa hiyo inakuwa hata kama hela ipo lakini hela haijawekwa kwa malengo labda ya kufanya luxury au kufanya malengo mengine. Inakuwa ni strictly kwenye kula. Kwa hiyo ina maana nilinifanya niwe na kili zaidi na maana kokote nilikokuwa nafanya nasoma, nasoma kwa ajili ya mama yangu. Nasoma kwa ajili ya tawe tunasoma kwa ajili ya ndugu ambao leo na kisha kutu wanampiga vita mama yangu kwa kila eh, matokeo ambayo nilikuwa napata katika mtiani wangu katika madaftari yangu katika kila kitu nilikuwa naweza namwambia mama yangu na mama yangu ananiambia sasa tunafanya iki tunafanya iki tunafanya iki yote ni kuficha aibu wa mayote kumfanya mama yangu wale wote wanaomcheka wale wote wanaompiga vita leo amuone kwamba mwanaye ni mtu gani na mwanaye anafanya nini shuleni Niseme nilikuwa nafanya kazi lakini baadaye nikaja nikaacha kazi kwa sababu niliona kwamba haikunilipa sana kwa sababu nilikuwa na mini mtu mzuri ambayo na, na, napenda kuongea na wateja. Kwa hiyo nilikuwa nataka kuta, kufanya kitu ambacho kila mtu anakipenda. Nilikuwa nafanya kazi na nilikuwa naleta na matokeo makubwa sana katika kampuni. Umeona. Kwa hiyo sasa baadaye nikasema uh, nilikuwa nafanya kazi benki. Kwa hiyo watu wa benki staff wale nilikuwa nawauzia bidhaa zangu na wakawa wanazipenda sana. Ila sikuweka concentration kubwa sana kwa sababu nilikuwa nimeajiriwa. Lakini baadaye nikasema kwa nini nisitumie hizi nguvu zangu ambazo naziletea na benki faida nikafanya kwenye biashara yangu na ni kweli kwa hiyo nili mama wangu ana knowledge sana ya kutengeneza sabuni kama ninavyosema ni ni mwanamke ambaye ni mjasiri amali anafanya biashara nyingi kwa hiyo ina maana nikaenda shule ili niweze kuwa certified kwa sababu huwezi kuuza hizi bidhaa kama haujakuwa certified kwa hiyo nilienda shule nikasomea na nikapata na baada ya hapo nikaanza sasa kuanza kuuza vizuri sasa. Kwa hiyo maana zile effort zote ambazo nilikuwa naziweka katika kampuni za watu, nimeziwekea sasa hivi katika kampuni yangu. Na malengo ya kuja kuwa da, sabuni ambazo zinachaguliwa sana na wa Tanzania. Na kila siku lazima ninapouza bidhaa zangu zile nipate feedback za wateja. Leo akikwambia mteja kwamba sabuni iko hivi, narudi na itengeneza vizuri zaidi na mpelekea. Kwa anajikuta kila siku anazidi kuchukua. Kwa hiyo mimi ninataka kuuza hii kwa ajili ya kumsaidia mamangu na mamangu naye aishi yale maisha ambayo a, yani ambayo tumepitia yalivyokuwa magumu kwa hiyo sasa hivi akae aseme vivi vyote vimetengenezwa na mtoto wangu